بیهیویر آن استیبلایز برعکس کار استیبلایز رو انجام میده ما اینجا الان یه تصویر داریم که یه بیهیویر استیبلایز بهش دادیم و همونطور که شما میبینید تصویر ما رو برای ما استیبلایز کرده برای اضافه کردن آن استیبلایز من اینجا یه نوشته دارم مثلا مثل این نوشته اسکی که حالا ممکنه میخوام بذارمش اینجا شما میانید توی behavior motion tracking و unstabilize unstabilize رو به اون ف... لایه نسبت میدین که میخواین با لایه استیبلایز شده شما مچ بشه همونطور که شما بینید این فیلتر این بیهیویر هیچ تنظیم خاصی نداره علتش اینه که اون بیهیویر استیبلایز رو شما باید اینجا درگ بکنید همونطور که شما دیدین الان اینجا بر من یه استیبلایز زده که همین بیهیویر هست یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که شما روی خود این لایه بعد بیهیویر استیبلایز رو آف بکنید این به این معناست که این استیبلایز پاک نمیشه فقط آف میشه فقط تأثیر نمیذاره به همین خاطر من اگر الان پلی رو بزنم همونطور که شما میدین تقریبا این لغت اسکی ما با عکس زیریش مت شده آن استیبلایز کردن تقریبا میشه گفت یه جورای شبیه مچ موه با این اختلاف که شاید از اون راحت تر باشه از نظر یوزری و نظر استفاده ای چون شما فقط یه فیلتر استیبلایز به یه چیزی نسبت میدین و بعد آن استیبلایز رو به اون لایه که میخواین مچ بشه و این اتفاق انجام میشه منتها مشکلی که دارین که کنترل روش خیلی سخته و شما شاید لول کنترل پایین تری داشته باشید نسبت به زمانی که دارید از مچ موو استفاده میکنید خب یه بار دیگه با هم دوره میکنیم پس لایه اصلی تون رو شما استیبل میکنید از behavior استیبلایز استفاده میکنین به لایه که میخواییم مچ بشه یا آن استیبلایز میدین و اینجا توی سورس این فیلتر رو این behavior رو درگ میکنین و خودش رو آف میکنین که تأثیر نظره چون اینجوری برعکس میشه شما اگه یه بار نگاه بکنین هم خود این لایه حرکت داره هم خود این لایه اصلا دیگه با هم مچ نمیشن تحت هیچ جریتی ولی اگر خود استیبلایز رو این لایه آف باشه در واقع آن استیبلایز برعکس عمل استیبلایز رو انجام میده یعنی اطلاعات سکون تصویر اطلاعاتی که میخواسته باعث ایجاد سکون و ثابت شدن توی تصویر بوده رو عکس میکنه و به این لایه نسبت میده نه با که شما اینجا بد نیست ولی خب باز اگه از مجموع استفاده بشه فکر کنم نتیجه بهتری داشته باشه خب این هم از بیهیویر آن